，早安。你怎么？我这辈子都不想用后脑勺对着你们。就是这间了，女士先请，好，这边请。来两碗牛肉面。嗯，您光点两碗牛肉面。对，女士是这样的，我们这个包间呢是需要支付费用的。啊。这百块钱给您的，面前我回单付，我应该。只用半小时的时间，不会耽误你们接待客人。行，谢谢。这边请。嗯。说吧，什么事儿？你们这是干什么呀？站起来说话啊！不要，我听我们说话，我们不站起来。你们要是不站起来，我可就走了。哎，英子，英子，英子，我们错了。银行让我们俩作证，说你参与了刘明的贷款，我们知错了，向你道歉啊！这次出来，知道刘明上了追逃名单，我们。更后悔了，啊！我们俩想，你能不能跟警察说一声，就说你报案报错了，让警察把案子给撤了。我报假案，然后警察来抓我是吗？不是，这个刘明呢，知道他上了追逃名单。整天就像热锅上的蚂蚁一样，他后悔死了呀！他想啊，马上赶回来，亲自向你道歉，他知错了，你能不能饶过他这一回？啊，看在两位老人的份上，啊。刘明在我这儿已经死了，当你们向警方做伪证，告诉他们是我和刘明一起去骗贷款的时候，你们想过今天会求我原谅吗？哎，英子，今天就算我求你啊，看在我们就这一个儿子的份上，我父母就两个孩子是吗？你们还有别的事儿吗？没有我就走了，给你点了饭，吃完了就回去了。罗英子，我都求你了，你还要害我儿子吗？啊，我不会放过你的。没事儿。对了，夏叔，嗯，托你办个事儿啊。什么事儿？请你美国的同学跟美国移民局举报一下，就说刘明上了中国警方的追逃名单，说他在中国涉嫌犯罪。行，这事我愿意干。夏律师，夏律师怎么没来呀、啊？您见过夏律师呀、啊？哎，你们上次不是让我签了一个补充协议，说要把一个什么夏律师给补充进来吗？夏律师今天在别的案子上啊，但我们三位律师的意见是一致的。许先生，我们今天来是提醒您，到了法庭上，您一定要表达出一个积极悔罪的态度。我知道您想说什么。但是没有任何证据，就没有办法说服法官呢。许先生，能打回重审很不容易，你要珍惜这次机会。对了，许先生，赔偿的事情你想清楚了吗？打算赔多少呢？一审的时候，法庭是把主要责任判给了您，张玉林只是从犯，张玉林向受害者家属赔偿了六十万。所以我们的建议是，您的赔偿金额起码要超过这个数字
，您同意吗？如果您现在不表态赔偿的话，我们就没有办法去找受害者家属争取对方的谅解，这对您的量刑也是很不利的。让我再想一想。可是开庭之前，我们只有这一次会见的机会了。您现在决定，我们还可以去做受害者家属的工作。好吧，赔不赔在你了。那我们的辩护策略，你是知道的了。邱律师这边做无罪辩护，我这边是罪轻辩护，这样可以留有充分的余地，帮您争取到最好的辩护结果。您同意吗？我在法庭上能为自己辩护吗？可以，但我们不建议您这么做。许先生，您在里边和外面的信息隔绝，我们不认为您为自己辩护是个好办法。当然了。我们作为律师也有义务告诉您，您可以这样选择。你不觉得他今天的态度特奇怪吗？嗯，人家对咱们还有点敌意。敌意？嗯，不可能啊，他对咱们能有什么敌意啊？可是明明上次他态度已经软化了，还愿意考虑认罪呢，可这一次态度又变得强硬了。你说会不会是有人跟他传递什么错误信息呀、啊？但也不应该啊，他除了我们见不到别人啊。反正他是同意，咱们分两步辩护了，也不错。我就不明白了，这许建设有好几套房子，他随便处理掉一套，不就能赔偿受害者家属吗？嗯，他为什么坚决不赔偿啊？可能他真的无罪，他一定是无罪才会这么坚持的。肯定是这样许建设故意伤害一案，现在开庭。被告人姓名：许建设。年龄：四十三。家庭住址：被捕前住在京北市城西区望海花园二十七栋 D 座。本院认为，被告人和受害人之间有债务纠纷，早就有预谋要加害对方，又因为琐事发生争斗，被告人罔顾法律。持棍将被害人殴打致死，被告人到案后拒不认罪，态度恶劣，至今拒不肯向受害人家属道歉，依法应该严惩。被告，公诉人对你的起诉可曾听清？听清了。你对起诉书上指控的事实和罪名有没有异议？不能认罪啊，建设，建设，我跟你说话呢，千万别认罪。我跟你说，他们都是官官相护的，就想把屎盆子扣你身上，你可别认罪啊，建建设，走法庭。我跟你说，他们就想把你当替罪羊，你认这事儿就完了，建设。你听懂我跟你说的话了吗？千万别认罪，你不能当替罪羊，建设，建设，建设，千万别认罪，建设，建设，别认罪啊，建设。被告，你对起诉书上。指控的罪名和事实有没有异议？我不认，我是被冤枉的，我要求回避，所有人都要回避，都要回避。被告，法庭允许你说话再说话。我告诉你们。想合着我的陷害我没门！我不认，死也不认。法警，把被告带下去。有本事你们就判我死刑，要不然的话，把
前咱们事先不都说好了吗？你今天法庭上这样，不是在自掘生路吗？少来这套，你们也不是什么好人。你这话什么意思啊，徐先生？我们是您的律师，请您说话放尊重一些。您今天激怒了受害者家属，他们已经放弃了赔偿要求，非要对您严惩，您这不是自己害自己吗？他们也不是什么好东西，惦记我那几套房呢。许先生，法庭马上就要再次开庭了。下次开庭，如果您还像今天一样失控，您很有可能会被判无期。我怎么就失控了？我早就想说了，开庭之前我就知道你们跟他们是一伙的，把屎盆子扣我一个人头上，拿我当傻子耍呀，没门！许建设，开庭之前你就知道，是有谁跟你说过什么吗？你管不着，反正我知道，我。用不着你们辩护了，许先生，这可是您本人意思的表达吗？是。许建设，我再次跟您重申一下，法庭马上就要再次开庭了，您这个时候选择换律师，后果您可要考虑清楚。我宁愿站着死在法庭上，也比被你们耍着强。我正式告知你们，我要换律师。我怎么觉得咱们俩被人暗算了呢？我也觉得，这事儿发生的太不可思议了。哎，你看，马丽丽在这法庭上的时候，分明就是在暗示许建设，可是许建设也特别配合他，那他们俩根本就没有机会去见面呀。而且这马丽丽她为什么要这么做呢？许建设在里边不了解情况，可她了解。对啊，她难道不清楚她这么做对许建设意味着什么吗？怎么了？顺利吗？顺利，顺利被人开了。啊？怎么会呢？上车再说吧。我那个，呃，我们先上车，我们先上车。三叔，是不是玛丽让你干什么？呃，你快说，你别吞吞吐吐的。不是，你你你你们听我解释，就那天见了玛丽丽之后，有一天她突然说要约我在律所门口的咖啡厅见面，说要委托我。给许建设带个口信。什么？嗯，走走走，去那边说去。然后呢？他跟我说了很多，一直在求我。我觉得他真的太爱许建设了，他俩很不容易。我就去见了许建设一次。不是，马丽丽约你见面这事儿，你为什么不跟我们说呢？你跟许建设去见面，你也该跟我们商量啊。我没法找你俩商量啊。那时候你在拘留所，秋华在忙你的事儿。而且我觉得也不是什么大事儿，我我不是什么大事儿吗？你怎么跟许建设说的？学给我们听听。我说，我也相信你是无罪的。你要相信法律，我们一定会为你斗争到底。不可能！你要光说这些的话，他怎么会把我们俩开了呢？你肯定还说别的了。我说，既然发回重审了，那证明二审法庭觉得这案子确实有蹊跷。如果他能坚持无罪的话，说不定能能判无罪呢。我就说了这些。马丽丽让你去你就去呀，你没长脑子呀？就你长嘴了是吗？对不起，我知道错了，我就是相信他是无罪的。夏说，你觉得我们三个人是什么呀？是郭佳佳是吗？啊，你把我们当一个团队的吗？我错了，轮子，这就是你找的好队友。他跟了我们两次，坏了我们两次的事儿。你知道我有多努力，我才活到今天这样的吗？我绝对不允许我身边出现这样的猪队友
，我自己坐公交车。秋环，对不起，你别走，罗英子。秋寒，对不起啊，英子，你说马丽丽是真想让许建设出来吗？你说我自己都想不通，我们俩本来都离婚了，我这是干什么呀？我这是，我再说句不好听的，他在监狱里头对我只有好处没坏处，因为他在外头都没人了。外面他有点什么事儿，他不都得找我呀？我懵的都行。许建设名下有几套房产，起码四套对吧？嗯，这四套的市值，怎么也得有大几千万了。他们俩都已经离婚了，拿不到许建设的委托，这马丽丽就没办法处置这些房产。不过他名下有几套房，就处理一套，别说代理费了，干什么都行。能不能让他把这个给签了？委托书。所以马丽丽就总想让咱们帮她去代签那个委托书，嗯，但是咱俩都拒绝了。所以他就让夏叔传话，让许建设对咱们产生不信任感，让许建设把咱们开了。如果许建设判了刑又出不来，他就可以去探望许建设，拿到许建设的委托书，从而就可以把许建设的财产转移到自己的名下。如果这世上有惊天地泣鬼神的爱情，那一定指的就是我和我们家建设。他托咱俩去签委托书，咱俩不去，就盯上了单纯的夏叔。最后呢，就在法庭上发飙，实则就是鼓动许建设千万不能认罪，激怒受害者家属，要求从重处罚许建设。孙师傅。您能停下车吗？我们这儿有急事儿。那我前面马上到站了。怎么了？我想着咱们赶紧回去去会见一下许建设，没准还来得及。可是咱们这个代理关系已经解除了呀。这是口头上的，试试吧。再找找附近的公交车站吧。九妈，要不下输了账以后再算，咱们先上他车。许建设已经解除了你们代理协议，他不见你们啊？啊，警察同志，那个我们真的是有很重要的事儿，一定要见到许建设。您能不能再跟他做做思想工作？他说的已经很清楚了，他不需要你们为他辩护了。你们现在已经不是他律师了，无权会见了。他家里也给他请了新的律师，回去吧。不是，警察同志，回去吧。警察同志，您看，下一位，下。哎，走吧。嗯，我其实原来一直都不愿意承认老韩是我的师傅，但是我现在不得不承认。为什么呀？你还记得办王大福案的那会儿？嗯。老韩说过一句话，他说：“作为一名律师，第一个对手就是自己的当事人。即使我在王大福案子上差点中他老婆招，但是当时我还是不愿意承认这句话。我总是倾向于啊，相信自己的当事人
哼，现在我是知道了，老韩确实应该算是我师傅。真没想到，我这干这行第一句至理名言，竟然是他告诉我。大叔，谢谢你送我们回来。以后你还是回你的合伙人办公室吧，不用去我们那儿了。你要跟他搭档，我就退出。我，蔡叔，对不起啊，咱们还是回归到最开始那样吧。所里这次还组织年轻。是去观摩，真是求大。管他呢，好歹这案子咱们打过重审。秋花，待会儿咱们仰着头进去啊。哎，我生气了吧？有一个，有罗英子，秋华。这个法庭上表现不错啊，没关系。这个什么当事人都能碰上嘛啊，呃，碰多了就习惯了。胜败乃兵家常事嘛。师傅，谢谢您啊，师傅。解除了，对。他是不是和外面的什么人有联系呢？他是和他那个呃，他前妻马丽丽，不是在旁听席上都直接提示了吗？重审的代理费交了吗？没有。马丽丽说没签付，本来想好了重审完了，合法拿到许建设委托书。他帮许建设出一套房产就交给我们，但是现在这样，算了，对不起啊，方军，这案子被我们打成这样，现在说什么还有用吗？接受教训吧，啊，赶紧忙去吧。嗯嗯，好。好好的一个案子，打成这样，真不甘心、啊。你说他不用咱们，他会用谁呢？肯定得受他摆布的呗。能达到他目的的，让许建设一辈子在牢里出不来的，还得想办法能帮他拿出房产。我看到他和胖子冲在最前面，他还一直在喊着说：“打死他，打死他！”李占军那几天啊，到处找他，要他还钱，他没钱还呢，到处躲。那天晚上三点多了，他突然敲我们，说出事儿了。后来我们在树林外面看见他和胖子出来了，棍子还在他手上，他甩了甩，好像在甩上面的血迹。有一回他躲到我那儿，说李占军这人啊不仗义，还说什么？不然的话，就做了他，打死人了，得跑，管我借钱
，我从家里拿了三百块钱给他。辩护人有没有异议？呃，有有，呃，那个。嗯嗯。你方确定撤销民事赔偿的要求吗？放弃，我方坚决要求判处被告人死刑。本院经审查认定，被告人许建设莫无法纪，因与受害人有债务纠纷，借机报复，故意伤害致受害人死亡。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，被告人许建设犯故意伤害罪，情节特别严重，判处无期徒刑。恭喜啊，马女士！这什么意思呀？这不是正好是您想要的结果吗？终于实现了，您前夫出不来了。这事儿都不是他自己作的吗？作有啥关系啊？哎，您说他出不来了，他这财产能变成您的吗？他这里头都有牢饭吃了，要这么多财产干嘛呢？你看，说厉害还是马女士厉害哈？你说你们俩这又何苦呢？咱要一块来联手，这钱你不就挣到手了吗？哈，这不是巧了吗？我们俩正好对吃人血馒头不感兴趣。你们俩这吃亏啊，就在于太认真了。走吧。我有一种感觉，嗯，什么？咱们俩和他的故事还没结束呢。谢谢。哎，你是那个刚才被告的律师是吧？哎，咱们是同行呀、啊，我介绍一下，我是良生所的罗英子啊、哦，我是秋华。啊，方正所的何明。你看你这东西挺多的，要不然放我车上吧，顺你一路。不合适吧？不用麻烦了。这有什么不合适的呀、啊？走吧对对对，别客气了。我帮你拿，我帮你拿。好、啊，走吧。何明是吧？嗯。哎，你转正了吗？没呢，我现在还在实习。秋绿，你看我说什么来着？被我猜中了吧？猜到什么了？啊，罗律师猜你可能是实习律师，受师傅欺负。没什么啊，就是我觉得他明明有车，你说这么重的材料还让你自己扛回去，就是。够行，什么事儿？是没事儿，出点力嘛。是是，你这话说的没错。咱们年轻人嘛，多出点力无所谓，但是要是让你做什么违法的事儿，那就麻烦了。你说将来万一出点什么事儿，这责任全在你。不是，您说这话什么意思？你不知道吧？我们俩是原来许建设的律师。啊，嗨，我们俩啊也是傻，这。辛辛苦苦的把他这一审无期的案子打成发回重审，但是就是因为拒绝了他前妻提出的违法要求，然后就被他前妻给开了。后来我们看他们找你们了，哎，就觉得他肯定是有点什么目的。您指的目的是什么呀？他们没让你们私下让许建设签什么委托书之类的。这可是没经过法院和公安的许可吧？而且他们俩已经是离婚关系了。你看，果然就被我猜中了。哎，师姐，那个刑法第三百零六条第一款是怎么规定来着？辩护人与当事人串通伪造证据，这应该要追究刑事责任的，是吧？他这事儿肯定违规了。
。但是你觉得他这个勾搭上陆行吗？罗律师，你别吓唬人家小何律师。哦，小何，你是个律师，虽然现在暂时只是实习的，但你心里也应该清楚，什么事儿该干，什么事儿不该干。你具体的事情你不用告诉我们，我们只是想给你提个醒。不管是你师傅让你干的，还是马丽丽让你干的，你最好想办法能够找到规避自己责任的证据在手里。这样，万一将来要是出点什么事儿，你也有能为自己辩护的余地。我能和你们俩其中一位谈谈吗？只能一个人，别带手机。那边吧。你们是什么时候见到许建设的呀？之前我们去看守所见过他一趟，但是具体他们之间是怎么谈的，这个我不太清楚。这个马丽丽在咱们开庭之前就去找他们了，咱们八月九号开的庭，他们八月一号搭上了线。小何他师傅收了马丽丽很高的代理费，马丽丽只提了一个条件，你知道是什么吗？让许建设签委托马丽丽处置房产的文件呗。对。八月十三号，他们第一次会见了许建设，当时小何让许建设签委托协议的时候，夹带了那份文件。他师傅借口打电话，先一步离开了，也就是说，他师傅把全部的责任都压在了小何一个人身上。哎呦，这师傅可真够坏的。也奇怪了，他师傅跟老韩就像一个模子里刻出来，嗯，每个月只给三千块钱的生活费，能不能拿到提成全看师傅高兴不高兴。跟老韩一样，师傅经常不高兴。<笑>谁还没在职场上碰到过个把老韩呢？哎，你应该在手把手教教他。对于每一个老韩的受害者，我们都应该施以援手。我刚才跟小何简单的聊了几句，嗯，我猜啊，嗯，他应该也留了一手。反正我让他自己处理了，该提醒的咱们也提醒了，这事儿咱就别沾了。嗯，这马丽丽太歹毒了，一切都按她的设计进行了，许建设也出不来了，所有的财产都归她了。自从小何他们接手以后，马丽丽坚持无罪辩护，他们还给许建设灌鸡汤，让许建设相信法庭一定会判他无罪。哼，哎，王八对绿豆，哎。这许建设泡马丽丽啊，真是找对人了。哼。罗律师的意思就是说，这老丁有可能是温丽的下一个目标。英子呢是这个意思，可是我不太相信。为什么？老丁这个人我了解，他呢是一个工作狂，在商场上是一个很厉害的竞争对手。但是他对男女之情好像没什么兴趣啊，太绝对了吧？男人都有点烦心。这么给你说吧啊，这些年，在老丁身边的女人有很多很多，没有一个得手的。嗯，没有得手，他有没有什么子女啊？他有一个独生子，好像一直是他的心病。当初他把他送到美国的时候，是希望那孩子学企业管理，将来接手家族的生意。但是他儿子好像对这一切不感兴趣，一门心思的想进好莱坞，想要拍电影。我还听说，那个孩子好像现在回来了。But you can't. You can't help my friend. You're not going to jeopardize your standing as a doctor. You're just getting started. I won't let you be stupid about it. I couldn't bear it away from you. I went through yesterday, holding my breath as if I were being hunted. I couldn't seem to work or do anything. So I had to come. I'll get a room on this floor. I'm here as your doctor only. It has nothing to do with love. So I had to come. It has nothing to do with love. Nothing at all. Private, and you're 
your mind go back to your childhood? What did happen? Whom did you know in your childhood?他的目标不是老丁我知道你可能不太想见你前夫你还是一心一意的等着出去之后跟他要在一起然后你还得给我写一个推荐信您知道了就经此大难那他有没有说我应该怎么帮你啊可是孙总出事以后要不然这样吧你应该知道我们是有严格管理制度和运行规则的商业公司
，你说的没错。你是公司的副董事长，不是玩票的。行了，赶紧出去吧，我这儿有客人，好吧？爸，爸，爸，哎呀，爸爸爸，你得让他俩回来。他们两个除了会拍电影，别的什么都不会。你把他俩开了，他俩连饭钱都没了。那我更不该开他们。我这个地方不是什么慈善机构，也不是什么人可以随便混进来的，没人味儿。喂，小顾，我这儿有一位孙华鼎介绍来的，姓温。哦，温小姐。他刚刚创建了一个，呃，地产销售公司，想跟我们谈合作。我把他介绍给你，你跟他谈吧。好的，就这样。行了，你过去吧，就在那个地方。顾总，你一问你都知道。谢谢丁总，改天请您吃饭。行，去吧。之前我听说孙华鼎是因为一个女人出的事儿。记忆里许多事情用过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧，用沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜，天生会乐观的。歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过你也成为风景，没做好有什么要紧？若是界限的拥挤，两强。Jesus.